ሰፊ መህዳር ነው ሰፊ መህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የብስ ተናግድበት ፕሮግራም ነው ሰፊው መህዳር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደና እንተም ይቀርበው ሳምንት ይሰፊው መህዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው ይሰፊው መህዳር መሰናደው ዋነኛ ትክክለቱን የሚያደርገው በሀገራይ ጉዳይ በፌደራሊዝም ከፌደራሊዝም ጋር አበተገናኙ ህገ መንግስቱን የምንነካ ይሆናል ከዛም በተጨማሪ አሁን ያለው ፌደራሊዝም አተገባበሩ ምን ይመስላል ለወደፊት ምን መምሰል አለበት የሚሉትን ጉዳዮች የምናነሳ ይሆናል በዚህ ረሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋራ ለመወያይ ተዚህ ስቱዲዮያችን ሲ መጡ እንግዶች አሉኝ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ቀጥታ ወደ ይቱ የምንገባ ይሆናል ይህ ሰፊ መዳር ነው አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ ገብሩ ገብረማርያም ይባላሉ ከኦሮሞ ፌደራል ላይ ኮንግረስ ነው የመጡት ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ኢንጂነር ይልቃል ጌተነት ናቸው ሳቸው ደግሞ የመጡት ከአብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራል ላይ አንድነት ነው ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው ደግሞ ዶክተር ደረጃ የገረፉ ይባላሉ አክቲቪስት ናቸው ከኔፊ ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው ሳቸውም የመጡት ከአብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራል ላይ አንድነት ነው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልባም ሰገናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ወነተኛ ፌደራሊዝም የሚለውን ሐሳብ ያው ጽንሳሳው በትክል በስፋት የሚታወቀ ነው ፌደራሊዝም የሚባለው ሐሳብ በተወሰነ ነገር ለማንሳት ግን እንደው ከመንግስት ያሰራር ስራቶች መካከል ፌደራል ስራት እንዳለ ኮንፌደራል ስራት እንዳለ ዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ጎቨርንመንት ወይንም አሃዳይ የሚባለው እንዳለ ይታወቃል በተለይ ፌደራሉ ላይ ትክክለት አድርገን ስንነሳ በኢትዮጵያ ነባራይ ሁኔታ ላይ ውይይት የምናደርግ ሰው ለ ፌደራል እስናነሳ በተወሰነ ኮኒ አይዮት አንድ አንድ የተጻፉ ነገሮች የሚያነሱት ምንድነው የፌደራል መንግስት ላይ የፌደራል መንግሱ ኃይል አልተከማቸበት ስልጣን አልተከማቸበት ወደ ክልሎች ወይንም ሌላ ሲስተም ኦፍ ዩኒት ኦፍ ጎቨርንመንት ላይ የተከፋፈለበት እንደሆነ ይነገራል ይሄ ባለበት ሀገር አሁን የሚነሳ ለናንተም እንደ መጀመሪያው ይይት ሐሳብን ያስኩት አንድ ሐሳብ አለ ምንድነው የ ኢፌሪ የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ገና በመጀመሪያው ሲያነሳ እኛ የኢትዮጵያ ቤሮች ቤረሰቦችና ህዝቦች ኢያለ በአገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ኢያለ የሚያነሳቸው ሐሳቦች አሉ። ይሄን ሐሳብ ገና ከመነሻው የሚደግፉ ሰዎች አሉ ወይንም ቡድኖች አሉ ይሄን ሐሳብ ገና ከመጀመሪያው የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። በዚያ ሐሳብ ቢግባቡ ኖሮ በብዙ ነገር ቢግባቡ ይመስለኛልና የሚደግፉ ሰዎች ምንድነው የሚሉት እስካሁን የነበረው ፌደራሊዝም ወነተኛ ፌደራሊዝም አይደለም ገና ከዚህ በላይ ፌደራሊዝሙ ወነተኛ መሆን አለበት ይላሉ ይሄንም እንወያይበት ነው የሚሆነው የሚቃወሙ ሰዎች ደግሞ ይሄኛው ራሱ ጤናማ አይደለም ገና ከመጀመሪያ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ብሎ ሲነሳ የዜጎችን ትክክለት ያሳጣ ነው በገ መንግስቱ ይሏል ሲያዝ ግን ምንድነው የነዛን ሰዎች የሚያነሱትን ለምሳሌ ወነተኛ ፌደራሊዝም አልወረደም ማለት ክልሎች እንደሚገባው ራሳቸውን ያስተዳደሩ አይደለም የሚል መነሻ ሐሳብ አለው እንደዚህ ሲሆን ከዚህ በላይ ከሆነ እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚል ጥያቄ እንሰሳል ለምሳሌ አሁን ምን እንደመለከታቸው አሉ የኦሮሚያ ክልል ራሱን የሚያደራጅበት አማራ ክልል ራሱን የሚያደራጅበት ትግራይ የሚያደራጅበት አለ አንዱ አንዱ ውስጥ የፌደራል መንግስቱ እንዳይገባ ሁሉ የሚፈልግበት አለ በተጨባጭም የሚከለክሉ አይነት አካይዶች አሉና ይሄኛው ነገር የፌደራል ስርዓቱ ላይ ያመጣው ተጽኖ አለ ወይ እንዴት ይታያል አቶ ገብሩ ልጀመር መልካም አይ ቲንክ ትንሽ ወደ ኋላ መሄድ ይፈልጋል ይሄ አሁን አንተ ያነበብኩን የኢትዮጵያን ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ጋ ከመድረሳችን በፊት የዚችን ሀገር ሁኔታ ትንሽ መቃኘት ያስፈልጋል ከዘመነ መሳፍንት ውድቀት በኋላ አጼ ቴዎድሮስ ዘመን መሳፍን ተንጥለው በዚህ ሀገር ላይ ሲነክሱ እቺን ዘመናዊ የኢትዮጵያ ፖሊቲ ወይ መንግስት ለመገንባት ጥረት አድርገው ነበር የሳቸው ጥረት እንግዲህ የተፈጸመው በአጼ ሚኒሊክ ነው አሁን የምታዩን ቴሪቶሪ ሁሉንም ኢንኮርፖሬት አድርገው ከዛ በኋላ የአጼ ሚኒሊክ ኢትላያ የቋንቋ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ኮሎናይዝድ ተደርገናል የሚሉ አሉ ኢንቲግሬሽን ነው የሚሉ አሉ አስሚሌሽን ነው የሚሉ አሉ ዋትኤቨር ዘ ኬዝ አጼ ሚኒሊክ ከመያዛቸው በፊት እነዚህ 
ባጽሚልክ በኋላ የታዩት አከባቢዎች የራሳቸው የሆነ አስተዳደር የነበራቸው የራሳቸው የሆነ ባህል የራሳቸው የሆነ ወግ የራሳቸው የሆነ ዘይቤ የነበራቸው ናቸው ሳይት ማረግ ይቻላል እነ ጋኪ ሰሪቾ ባሉ የከፋው ካውጦና የወላይታው ሲዳማ እንደዚህ ኦሮሞ ደሞ በስፋትና በራሱ እነዚህ ነገሮች አጽሚልክ ኢምፖዝ አርገው ወደ አንድ ካልቸር እንዲሄዱ ወደ አንድ ባህልና ቋንቋ እንዲሄዱ ተደርጎ ይያለ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ባጭሩ ለማሳጠር በ1960ዎቹ በጣም ተፋፋም በጣም ሲፋፋም የብሔር ጥያቄ ተነሳ የብሔር ጥያቄ ሲነሳ በአግባቡ መልስ ባለማግኘቱ እንግዲህ ድርግ መጥቶ ስልጣን ሲይዝ አርምድስ ትራግሉ ተጀመረ ይሄ በጠመንጃ ጻናታችን ምን ምን የሚለው ሌሎቻችን ደግሞ የለም አርምድስ ትራግሉ በአብዛኛው የዚህ የመገንጠል ጥያቄን አውልተው የሚ ያነሱ እንደ ኤርትራ ነጻውጪ ድርጅት ወይ ያኔ የኛዎቹ ዘመዶች ኦኤልኤፍ እነዚህ እነዚህ ነበሩ የተቀረነው ደግሞ የለም በዚህ ቻገር አንድነት ውስጥ ዋትኤቨር ሂስቶሪካል አክሽን ቱ ፕሌስ ግራውንድ ላይ ያለው የፈለገው ይሁን ዛሬ አገሪቷ በዚህ መልኩ ተገምታለችና ኦሮሞም እና ያለው በድርጅት በተለይ በፕሮፌሰር መራም ይመራው በኦሮሞም በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረ ሰቦች ጋር ሆኖ within the greater ethiopian framework የሚገባውን ማግኘት ወደሚለው ነው ትሉ መሄድ ያለበት ብለን ነው ይሄ ፌደራሊዝም እንዲው ተነስተው አስፈላጊ አይደለም ምን አይደለም እንደሚባለው ሳይሆን በዚህ ትግል ውስጥ ሲታሽ ቆይቶ የዛ ሪዛልት ነው it's not only a tplf ስለፈለገም አይደለም የዛ ውጤት ይያከረረም ነው እንዳውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኛም ዘመዶች ሴሴሽን ሴሴሽን ሲባል የነበረው አሁን ጋር በብሎ ነኝ ስለዚህ እንዲሁ ምንድነው አውት ኦፍ ዘ ብሉስ እንዲሁ የመጣ አይደለም ለማለን ፌደራሊዝም እንዲም አልክ እንዲስ ገመንግስቱ ፌደራሊዝሙ በውል አልተተገበረም የሚሉት ነገሮች ከኋላ የሚመጡ ናቸውና እሱን እንግዲህ በስፋት የምንነጋገርበት ነው የሂስቶሪካል ባክግራውንዱ ግን ይሄ ነው እሺ አመሰግናለሁ ኢንጂነር ይልቃል ከዚህ ጋር ጥያቄ ተያዘ ነው ማነሳው ምንድነው አሁን የፌደራሉ እንግዲህ የፌደራል ስርዓቱ የትኛው ነው የሚለው ላይ ያው ምናልባት በኋላ ላይ እንገባበታለን እንዲሁ ግን በጥቅሉ የና हिसाब سنመለከት ለተቃውሞም ለድጋፍም ያጋለጠው አይነት ሐሳብ ያለ እዚ ቦታ ላይ የሚል ነገር አለና ለምሳሌ ይሄ ሲነሳኛ የኢትዮጵያ ቤር ቤር ሰቦች አልፎ ተርፎ እንደዚህ ሚል አሳቡ አለ ወደነና ፈቅደን የፌደራሉ መንግስት በላያችን ላይ አንድነቱን አስጠብቆ እንዲቀጥል የሚል ሐሳብ አለ ወና ይሄ ነገር እንዲስ ይባል ምናልባት የሚያመለክተው ይሄኛው ለካውን ያሜሪካውን سنመለከት ኮንፌደራል ሀገራቶች ነበሩ ራሳቸውን የቻሉ ሀገራቶች ነበሩ ነዛ ራሳቸውን የቻሉ ሀገራቶች ሲመጡ አንድ ላይ መሆን ሲጨምሩ ገመንግሳቸው ከረከከ በኋላ ፌደራል ላይ ስርዓትን ሲከተሉ ምን አደረጉ ተውት ሌላኛው ነገርና እንደዚህ መጡ ለእንደነሱ አይነት ሀገራት ይገባል እንጂ ለኢትዮጵያ ይገባም የሚሉ ቡድኖች አሉ ከምን አንጻር ነው ከዚህ በፊት ራሱን ቹሎ ይኖር የነበረ አማራ ክልል ትግራይ ክልል ኦሮሚያ ክልል ለሚባል ነገር ባልነበረበት ሁኔታ ተነስቶ እኛ ወደነና ፈቅደን ነው ምናስቀምጠው ከላይ የሚለው ጽንሰ ሐሳቡ ራሱ ያኛው ነው ይላሉ እርሶ እንትነው የሚክስድ ሜሴጅ ነው ያለው እሱ ላይ እንደዛ ላይ ያደርገው ይፈልጋል ታች ደሞ ዘቅ ብለ ስታይድ የነበረንን የተዛባ ግንኙነት አርመን እንደዚህ ሲል አንድ ላይ ነበር ግን ግንኙነታችን የተዛባ ነበር ይላል በመሰረቱ ይሄ አሁን አቶ ገብሩ የሚያነሱት ነገር እና እሱ ነገር አንድ ዲስኮርስ ነው አንድ የፖለቲካ ዲስኮርስ ነው አንድ ፖለቲካል ናሬቲቭ ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀነቀነ የነበረ አማልካከት ነው ችግር ሆኖ ይሄ የፓርቲ ፕሮግራም መሆን ይችላል ይሄን አሳብ ይዞ የተሸራረፉ መብቶች አሉ ብሎ ለፖለቲካ ትግል ማድረግ ይቻላል እነዛ መብቶች ግን ዘሎፍ ዘላንድ ነው ያገሪቱ አህጉ ነው ይዜጎች ሁሉ ህግ ሊሆን አይችልም እሱ ነው የመሬትን ባለቤትነት ሁሉ ይወሰናል መገንጠልን ሁሉ ይላልና ይሄ በህሮች በህረሰቦች የሚለው የተለያየ ነገር እንደነበራቸውና እንደገና ተጣጥቆ ኢትዮጵያን እንደመሰረቷት ይላል ግን አገርና ማህበረሰባዊ ውል ህገ መንግስት የሚቋጨው በዜጎች ነው አገር የዜጎች ነው አገር የሚሰራው በህረሰቦች ሳይሆን በዜጎች ናቸው ግን በዛው ውስጥ በህረሰቦች መብታላቸው ሃይማኖቶች መብታላቸው ግለሰቦች መብታላቸው የተለያየ የተደራጁ የሞያ ማህበራት መብታላቸው እነዛ መብቶች እንዲጠበቁ ይህግ ከለላ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል እንጂ 
እንደ ሀገር ሀገር ተሰርቶ ፖለቲካ የዜጎች ሁሉ ነው ሀገር የዜጎች ሁሉ ነው ይሄ የሀገሪቷ የማህበረሰብ ውል ሶሻል ኮንትራክት ሲሆን የሚሆነው ግን በዜጎች ነው ቃል ኪዳን የሚገባው እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ናይጄሪያ ውስጥ አለ ህንድ ውስጥ አለ የሕገ መንግስታቸው ፕሪያምብል ግን we the nigerian people we the indian people ነው የሚሉት እንጂ የኢትዮጵያ ማን ነው የናይጄሪያ ብሄር ብሄረ ሰቦች የህንድ ብሄር ብሄረ ሰቦች አይደሉም እነዛ መብቶቻቸው እንዲከበሩ ሪጂናል አውቶኖሚም እንዳስፈልጋቸው ባህላቸውን ቋንቋቸውን ይሄ ሰልፍ ሩል ሸልድ ሩል የሚለው ነገር በመሰረታዊ የፌደራሊዝም አመለካከት እንዲከበር ይፈልጋል ግን ያንድ ወقت የፖለቲካ ንቅናቄ አመለካከት ግን ያገር ህገ መንግስት ሊሆን አይችልም ወዛደራው ያለ ማቀፋዊነት ብሎ ህገ መንግስት እንደማይረቀ ሁሉ ብሄር ብሄረ ሰዎች ነፃነት ብሎ ህገ መንግስት ሊረቀቃ አይችል ይሄ ነው መሰረታዊው ክሽፈቱና ይሄንንም ነገር ሲስፈልግ ባድ የነበሩ እንደ ተገናኙ ለማድረግ ይፈልጋል ዝቅ ይልና ደግሞ የነበረ ሀገር ሆኖ ግን ግንግነቱ የተዛባ ያን ለማረም ይሄ የፖለቲካ መታገያ ሰነድ ነው የሚሆነውን እንጂ ህገ መንግስት ከተባለ ከመላ ጎደል ዜጎች ሁሉ የራሴ ነው ብሎ የሚጠብቁት መንግስትን የሚገሩበት በዛ መሰረት የስልጣን ሽግግር የሚያደርጉበትና የጋራ ሀገር የሚገነቡበት አመለካከት ነውና ይሄ ከመሰረታዊ የህገ መንግስትና የፌደራላዊ አመለካከቶች የራቀ ነው የሚል ነው የኔ ግንዛቤ መጀመሪያው እሺ አመሰገናለሁ ዶክተር ደረጃ ርሱ ጋር ለምጣና እንግዲህ አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ያው ይፈጠራሉ በተለይ አሁን ለውጥ ከሚባለው ጊዜ ወዲም እንደሚታየው በስፋት አለና እነዚህን ሁሉ ችግሮች አንዳንድ ሰዎች ወስዶ ምኑ ላይ ያስቀምጡታል እዚህ የፌደራሊዝም የተባለበት የብሄር ፌደራሊዝም መሆኑ ነው እንደዚህ ያመጣው ይህን ችግር የሚሉ ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ምንድነው ብሎ የሚያነሱት ገና ከመጀመሪያው ከእሳቤው ይሄም ህገ መንግስቱም ሲረክ የተዋቀረበት መንገድ ጤና ማል ነበርም ለሱ ነው እንደዚህ ይሆን ያሉ ይላሉ እርሶ ምን ያስባሉ እኔ ቀድም ካነሳው አንጻር ወይንም አቶ ገብሩም ካነሱት አንጻር ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ በ1966 ጀምሮ የብሄር መጀመሪያ ላይ ባጠቃ ላይ መሬት ላራሹ ተማሪዎቹ አነሱ ከዛ በኋላ ደግሞ የብሄር ጥያቄ በተለይ 17ቱ አመት ከዚህ ከአንድነት ኃይሎች ወይንም ደግሞ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እልህ የተሞላበት ትግል ሲያካሂዱ ነበር እንግዲህ በ1983 የብሄርን ክንፍ ሲመራ የነበረው ኃይል አሸንፎ ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ ኢትዮጵያ ምን መካር በማንችል መልኩ ከብሄሮች በጣም የገዘፈ ጥያቄ ወይንም ደግሞ ብዙ ጥያቄ ተነሳበት ለምሳሌ ከኦሮሚያ አካባቢ ወነግ ያኔ ሲያነሳቸው የነበሩት ነገሮች ነበሩ እስከ መገንጠል እንዳለን የሚል ነገር ነበር ቀጥሎ ደሞ ኦጋዴን አካባቢ ወይንም የሶማሌ ክልል አሁን ሶማሌ ክልል ተብሎ የተመሰረተው እንዲሁ እስከ መገንጠል ድረስ ጥያቄ ሲያነሱ ነበር ሲዳማ አካባቢ ሲአን የሚባሉ ያነሳቸው ጥያቄዎች ነበሩ የኢትዮጵያ አካል ያኔ የነበረው ደሞ ኤርትራ ራሱ ልገንጠል ብሎ መገንጠሉንም በዛ ጊዜ ወሰነ ማለት ነው አሁን እነዚህን ነገሮች በዛ ወቅት ኮንሲደር ስናደርግ ምንም ጥያቄ የለውም ከብሄር ጋር የተያዙ ነገሮች ምላሽ ያስፈልጉት ነበር ያንን እንግዲህ ምላሽ አድሬስ ለማድረግ በወቅቱ ምን የተሻለ ነገር ማድረግ ይቻል ነበረ የብሄር ፌደራሊዝምን ከመከተል ወይንም ደግሞ ከብሄር ጋር የተያዩ የተያዙ ነገሮችን አግሉቶ ከማሳየት የሚለው ነገር እንደ ጥያቄ መነሳት ያለበት ይመስለኛል እኔ ማለት ዝም ብለን ደምድመን መነሳት ብቻም ሳይሆን በወቅቱ ገፊ ምክንያቶች ነበሩ እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት በተለያየ መልኩ ያሉ ኃይሎች ቢሄርን መሰረት አድርጎ ትግል ሲያካሄዱ ነበር ከዛ በፊት ተመስርቱ ይሄ ቢሄር ፌደራሊዝም ወይንም ደግሞ ይሄ የገ መንግስት ከመጻፉ በፊት ነበሩ እነዚህ ድርጅቶች ማለት ነው እነዚህ ድርጅቶች እኮ በጂኦግራፊ ካስቀመጥ ነው ምናልባት ኢትዮጵያን ከግማሽ በላይ ጂኦግራፊ የሚሸፍኑ አከባቢዎች ናቸው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ሪፍሌክትድ ሆነውታ ሆነውበታል በዛ የገ መንግስት ውስጥ ነው እንግዲህ ፕሪአምብሉ በዚህ መልኩ መቀመጥ አለበት መቀመጥ የለበት የሚለው እንዳለ ካን አንዳንድ ወገኖች የሚነሱበት ሆኖ የሚነሱበት ጥያቄ የሚነሳበት ሆኖ በወቅቱ ግን እነዚ አንገብጋቢ ነገሮች ለዚህኛው የዳረገው ይመስለኛል የሚለው ነገር ነው ዌል ሚን ይሁን አሁንም አይ ቲንክ ዲስከስ አርጎ ይሄ ነገር ምንድነው የሚያመጣው የሚለው ይሄን ያህል በፕሪአምብሉ ላይ የተካረረ ነገር ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝ አኩሜዴት ማድረግ ይችላል ወይ ወይስ አይቻልም ለካንት አሁን እንደምታደርጉ ውይይቶቹ መካሄድ አለባቸው ነው ይሄ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ሁለተኛው ነገር እኔ የአሚን የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አሁን በሄር ላይ ተንተራሰው ምንም አይነ ችግር የለውም የሚል አይነሱ አይደለም 
ግን ደሞ የችግሮቹ ሁሉ እናት እሱ ነው አለልም ሌላ ማገር ካየ ነው ወይንም ማገር የሚፈርስበት ወይንም ግጭቶች የሚነሱት እንደዚህ አይነት ፌደራሊዝም ስላላቸው ብቻ ማ አይደለም እንን መልከት ለምሳሌ ሶማሊ ሶማሌ ኮ ምንም እንደዚህ አይነት ፌደራሊዝም አትከተልም ነበር ራሱ ራሱ ብሄር ካል አንድ 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 ጎሳ ወይንም አንድ ብሄር ነው ያለው ማለት ነው ሌላ ማውን በቅርቡ የፈረሱትን እነ ሊቢያንም በታይ እነ የመንም በታይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የራሱ የሆኑ ችግሮች ቢኖሩበት የችግሮቹ እናት በሙሉ ፌደራሊዝም ሆኖ ብሎ መነሳት ነው የተሳሳተ ነው የሚመስለኝ እንዲሁም እንዲ ካል ይሄ ፌደራሊዝም የተወሰነውን ችግር አልቀረፈም ወይ ለምሳሌ በ1983 አካባቢ ኢትዮጵያ ላይ ሲነሱ የነበሩት ጥያቄዎች የንገንጠል ጥያቄዎች እኮ ዛሬ እየተነሱባት አይደለም ውሰድ ለምሳሌ ኦጋዴን ነጻነት ግንባር የኦጋዴን በህራዊ ነጻነት ግንባርን ዛሬ ካነ ካየሆ ከ1983 ጋር ስለተነጻጽር ዛሬ አቋሙ በኢትዮጵያ ላይ የአሚን የተሻለ ነው ማለት ነው ምንድን ነው ቢሉ በኢትዮጵያ ጥላ ስር ጥያቄዎቻችንን እንፈታለን ከኦሮሞ ማንገል ካየው እንደዛ አይነት ነገር ነው ንገንጠል የሚለው ነገር ቀርቶ አይ ቲንክ እንዲሁም ሰሞኑን ከሳጆ ጋር ታወዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ወነተኛ ፌደራሊዝም እንገነባለን የሚል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አሁን ያለው ስራ ላይ ያለው ምንም አይነት ችግር የለውም የሚለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሁሉ በኔ አመለካከት የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አሁን ስራ ላይ ያለው የችግሮች ሁሉ ባለቤት ነው ብሎ መነሳትም ስተት ነው የሚመስለኝ እንዲሁም ይሄ ፌደራሊዝም የቀረፋቸው ችግር ኢትዮጵያዊነት ፊል እንዲያደርጉ ወይንም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ያደረጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉ ነው ነው ፊልም ማደርገው ወይ ፌደራሊዝሙ ላይ አተጋባበሩ ላይ ችግር የለም ካልከ በጣም አለ ጎልቶ የሚታይ ማለት ነው ለምን ፌደራሊዝሙ ባብዛኛው አሁንም ራሱ ጥያቄ ተነስተውበት እንዲሁም ያሳመጸው ማንንም ነው ካልክ በመጀመሪያ እዛው አከባቢ ነው እዛው አከባቢ ይሄ ፌደራሊዝም ራሱ ጥያቄ መልስላችኋል ከተባለው አከባቢ ነው መጀመሪያም ጥያቄ ከሌላ ቦታ እየተነሳበት አይደለም ማለት ይሳሁን አሁን በተለይ መጨረሻዎቹ አከባቢ ከኦሮሚያ ለምሳሌ ተንካራ ተቃውሞ ተነሳበት ምን ከሚል ፌደራሊዝሙ ስራ ላይ በአግባቡ አልዋለም ከሚል ማለት እንደገና ሶማሌ ክልልን ብትወስድ እንደዛው ነው ሌሎች አካባቢ ሲዳማ ክልል ለምሳሌ ክልል ንሁን የሚል በተደጋጋሚ አመስ ሲነሳበት የነበረው ፌደራሊዝም ወይንም ህገ መንግስቱ አካባቢ ላይ ያሉትን ሳይሆን ይሄኛው ፌደራሊዝም ስራ ላይ በአግባቡ አልዋለልንም ነው ይሄን ሲባል ግን ከሌላ አካባቢ ደግሞ ፌደራሊዝሙ ችግር አለበት ብሎ አመስ ከዚህ በፊት ምን እንደነበረበት እንረዳለን አሜን ልክ ነው ፌደራሊዝሙ አካባቢ የሚታዩ አንዳንድ እንክኖች አሉ ከዛም በላይ ደግሞ አፈጻጸሙ ላይም ደግሞ እንዲህ ይወላ ችግሮች አሉ ማለት ነው ይሄንን ተዋይቶ መስመር ማሲያዝ ያስፈልጋል ግን በምንም መልኩ የችግሮች ሁሉ እናት ፌደራሊዝሙ ነው ብያላስብ ምን እንደዛ ነው ብዬ ማላስብ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ለደቱ የተነሳው ላይ ተሳቢስ አሺ አንዱ ምናልባት ብዙ ጊዜ በሌሎች መድረኮች በዚህ ርዕስ ላይ ወይት ሲካይድ የሚገጥም ችግር አለ ህገ መንግስቱ ላይ ቅሬታ ስታነሳ ወይም ተቃውሞ ስታነሳ የፌደራሊዝም ተቃዋሚ ተደረገ ተታያል ፌደራል ፌደራሊዝም ራሱ ችግር አለበት ስትል አሁንም የፌደራሊዝም ተቃዋሚ ተደረገ ተታያለህና አንድ አንድ ጊዜ ምንም ጥያቄ አንሳ አሃዳዊ ኃይለ ነው ተብለ ተፈረጃለ አንደኛ ሱ ተከክል አይደለም የዛሬው ውይታችን የተሻለ ጥራት እንዲኖረው ከተፈለገ ከዛ ማውጣት አለብን እና እኔ እስከሚገባይ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አሁን በግ ተመዝግቦ ከሚገኙ ፓርቲዎች ውስጥ አንድም ፓርቲ ፌደራሊዝምን የሚቃወም ይለም ምን አይነት ፌደራሊዝም የሚለው ላይ ነው እና እሱ ተሳቢ ቢሆን ማለት ነው ለላው ያው ፌደራሊዝሙ ከህገ መንግስቱ ጋር ይያዛል ህገ መንግስቱ በእኔ እምነት ከታሪካው ያመጣጥ ጋር በተያያዘ ችግር ትልቅ ጉድለት አለበት አቶ ገብሩ እንደ ተናገሩት 1950ዎቹ 60ዎቹ ላይ እየተጠናከረ ይመጣ የብሔር ጥያቄ ነበር ለበሄር መብት የተደረገ ትግል ነበር ዶክተር ደረጃ እንዳለው 83 አመተ ምህረት ያ ኃይል አሽናፊ ሆነ አሽናፊ ሲሆን እሱ የታገለለት አጀንዳ ነው በህገ መንግስቱ ለመመለስ ይወሰነ ግን በዛ ጊዜ ለበሄር ጥያቄ ብቻ አይደለም ትግል ነው ነበር የዲሞክራሲ ጥያቄ ነበር የህዝባዊ መንግስት ጥያቄ ነበር ከድህነት የመውጣት በኢኮኖሚ የመበልጸቅ ጥያቄ ነበር የኩልነ ጥያቄ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጥያቄ አይደለም የነበረው ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት ይሄ ህገ መንግስት ግን ለአንድ ጥያቄ መልስ መስጫ ሆኖ ነው ጥቅም ላይ ይዋል ሌሎቹ ነረሳቸው ለምሳሌ እኔ ንረሳኝ እኔ ለበህር ጭቆራ ወይም ደግሞ ለበህር ጥያቄ አልታገልኩም የለብኝም እንደዛ አይነት ችግር 
ራስን በብሔር ማቀፍ ማላይ ግልጽ ነው አሁን መግቢያው ላይ ቀድም ያልከው እኛ ብሔር ብሔረ ሰዎች ህዝቦች ሲል እንደኔ አይነቱን ሰው ከዚህግነት ፋቃቸው ከአገር ባለቤትነት ሚና ፋቃቸው ረሳቸው ስለዚህ እዚህ ሀገር ባለቤት ለመሆን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ራስህን በአንድ ቡድን ማቀፍ ውስጥ አስገብተህ ማወቅ አለበት በጀመረ የዛ ቡድን አባል ካልሆንክ ካልሆንክ ያገር ባለቤትነት ድርሻን ታጣለ ግልጽ ነው ፌደራሊዝም እንግዲህ የተጀመረው አሜሪካን ሀገር ነው የመጣው ጥቅሙ ለምን እንደሆነ የመጣው ካል መጀመሪያ የመጣው ስልጣንን ወደ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ለማውረድ ነው ለዲሴንትራላይዜሽን ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት መዋቅሮች መካከል ተገቢ የሆነ ቼክ ኤንድ ባላንስ እንዲኖር ነው እየቆየ ደግሞ በግዛት ሰፊ የሆኑ ብዙ የህزب ቁጥር ያላቸው ሀገሮች ላስትራደርና ለኢኮኖሚ አመች እንዲሆን የፌደራል ፍርአትን አዳፕት ማድረግ ጀመሩ ቆየት ይያለ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ብዙ ብዙሃነት ወይም ዳይቨርሲቲ ባለበት ሀገር ፌደራሊዝምን መቀበል የተሻለ ለዩነትን ለማክበር እድል የሚሰጥ ሆኖ ተገኘ እንደዚህ አይነት አምስት ስድስት ጉዳዮችን ለማስተናገር ተብሎ ጥያቄዎቹን ለመፍታት ተብሎ የመጣ አደረጃጀት ነው 83 ላይ ግን የተደረገው ምንድነው ህገ መንግስቱ ተጠቅልሎ የብሄር ጥያቄ ያላቸው ኃይሎችን ጥያቄ መፍቻ ብቻ ሆኖ ላይ ተደረገው ዶክተር ደረጀ ባለው ስማም አለው የብሄር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር እሱ ጥያቄ አድሬስ መደረግ ነበረበት መልስ ማግኘት ነበረበት በራሱ በህገ መንግስቱ መመለስ ነበረበት እሱ ግን ብቻኛ ጥያቄ አይደለም ሌሎችም ደግሞ ጥያቄዎች እኛም ጥያቄዎች መመለስ ነበረባቸው አድሬስ መደረግ ነበረባቸው ህገ መንግስቱ ያሸናፊ ህገ መንግስት አልነበረ መሆን ያለበት የሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የድርድር ውጤት ነበር መሆን የነበረበት ህገ መንግስት ሲባል ለዛ ነው በህራይ ኮንሰንሰስ ፈጥራ መሰረታዊ የፖለቲካ ቅራኔዎችን በድርድር አጫችለህ ቋሚ ያድርገ ይዘው ምትየር ሰነድ ነው በየምርጫው ማይቀያየር ማለት ነው በሂደት ሊሻሻል ይለወጥ ይችላል በየምርጫው ግን የምርጫ ዘመቻ አጀንዳ ይሆነ መቅረብ የለበት አሁን በየምርጫው ለምን እንደሆነ አጀንዳ ይሆነ እናቀረበው መጀመሪያውኑ የኛን አስተሳሰብ የኛን ፍላጎት ያላሰራገደ ስለሆነ ያ አንድ የፖለቲካ ኃይል ጥያቄና ችግር መፍቻ ተደርጎ ስራ ላይ በመዋል ነው ግልጽ ነው አንድ ይሄ ነው መሰረታዊ ችግሩ ይሄ ነው ለአንድ ጥያቄ ብቻ መፍቻ ነው ተደርገው ያን ጥያቄ መፍታቱ ሊደገፍ ነው ተገቢ ነው መሰረታዊ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ይሄን ጥያቄ ይሄን ጥያቄ አድራሽ ሳናደርግ የት መدرس አይችል ህገ መንግስቱ በዚህ ረገድ ያለብንን ችግርና ጎድለት አድሬስ አድሬስ ማድረግ ነበረበት በተመሳሳይ ሁኔታ ግን የሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን የሌሎች ዜጎችን የፖለቲካ ጥያቄ ግምት ውስጥ ማስገባት ነበረበት ያሸናፊ ህገ መንግስት መሆን አለበት አንድ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው እንግዲህ ከዛው ጀምሮ በንጉሱም ጊዜ በደርግም ጊዜ ኋላ በይሃደግም ጊዜ የመጣው ፍርአት ህገ መንግስቱን ከራሱ አስተሳሰብ እና ምልከት አንጻር ያሸናፊ ህገ መንግስት ያደረገ መምጣት ነው አንድ መሰረታዊ ችግር ነው ሌላው ኢትዮጵያን መሰረታዊ በሚባል ደረጃ ሪዲፋይን ያደረገ ህገ መንግስት ነው ሪዲፋይን ማድረግ ሲባል ይልቃል እንዳለ ወረድ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገቢ ያልሆኑ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ እነዚህን ግንኙነቶች የተዛቡ ግንኙነቶች በዚህ ህገ መንግስት መፍታት ያስፈልጋል ወይም በወደፊቱ የፖለቲካ ሄደታችን መፍታት ያስፈልጋል ከሚለው በተቃራኒ ልክ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር 1983 ላይ የራሳቸው ሎአላዊነት ያላቸው የተለያዩ ክልላዊ መንግስታት እንዳቋቋማት አገር አድርጎ ነው ያቋቋማት ግልጽ ነው ምንም እንደነ በፍቃዳችን ከስልጣናችን ቆንጥረን አዋጥተን ለፌደራል መንግስቱን አቋቁመናል ነው እንጂ ኢትዮጵያ ከዛ ዘለክ ያለ እድሜ ያላት ነባራዊ አገር መሆኑን ሽሮ ነው ሪዲፋይን ያደረገው አዲስ ሀገር ነው ፈጠቁ ያለ ይሄ ትክክል አይደል አሁን አዞ ገብሩ ባሉት እንኳን ኢትዮጵያ 150 አመት እድሜ ያላት አሩ አይደል አዎ በእኛ አመት ከዛ በላይ ያላት ኢትዮጵያ ፖሊቲ አዎ አዎ ግድ የለም ከዛ በላይ እድሜ ያላት ግን ያ 150 አመት ሀገር እንኳን መሆኑን ሪኮግናይዝ አላደረገም ይሄ ህገ መንግስት 83 አመት ምረት ፈጠርናት ነው የሚለው ይሄ ትክክል አይደል እቺ ሀገር በከፉም በደግም እየሰፋችም እየጠበበችም እየተጠናከረችም እየተዳከመችም ሀገር ሆና መጣለች ይሄን ሪኮግናይዝ ማድረግ ነበርበት አንድ ሀገር ውስጥ ያለ ችግርን ለመፍታት የሚያስችል ህገ መንግስት ነው እንጂ መሆን የነበረበት በህር በህረ ሰዎች በሚባሉ ቡድኖች በጎ ፈቃድ የተቋቋመ አዲስ ሀገር ተደርጎ ሪዲፋይል መደረግ አለበት ትልቁ ስተት ይሄ ምን አደረገው ህገ መንግስቱ የፌደራል ህገ መንግስት ሳይሆን የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት አደረገ በፍቃዳችን ነው የፈጠረህ ሀገሩን 
ፈቃዳችን ሳይሆን ሲቀር ደሞ ተገንጥለን እንወጣለን ምክንያቱም ያገሩ ባለቤት እኛ ነን አሉ ይሄ የፌደራል ህገ መንግስት አይደለም የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ነው በኮንፌደሬሽን አደረጃጀት ነው በፈለግነው ጊዜ ፈጥራናል በፈለግነው ጊዜ ለቀን እንወጣለን የሚባል አንድ በኩል በደም የስልጣን ክፍፍሉንም ካየን ደካማ የሆነ ማከላዊ መንግስት ጠንካራ የሆኑ ስቴቶች ናቸው የተፈጠሩት ይሄ ፌደሬሽን አወጋገር አይደለም የኮንፌደሬሽን ነው በፌደሬሽን አወጋገር ጠንካራ የሆነ ፌደራል መንግስት ይኖራል ነጻ የሆኑ ደግሞ ስቴቶች ይኖራሉ የራሳቸው ስልጣን ያላቸው መሰረታዊ ግድፈቱ ይሄ ነው አቶ ገብሩ እርሶ ጋር ለምጣና ቀደም እርሶ ያነሱት ሐሳብ አለ ገፊ ምክንያቶች ነበሩ ዶክተርም ማንሰቷል በዚህ ላይ ሌሎች ፖለቲከኞችም ተስማምተውበታል ልክ ነው በገፊ ምክንያቶች ነበሩ ግን አንድ ምክንያት ብቻ አልነበረም በርካታ ነበር ጥያቄው ሁሉን ጥያቄ አድሬ ሳላደረገም የሚል ሐሳብ አለ እሱ ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል ሌላኛው ቀደማቶ ለደቱ እንደተናገሩት ይሄ በፌደራሊዝሙን በማንነትና በቋንቋ ላይ ተመሰረቱ ሰዎች የሚቃወሙትን ሐሳብ እንደ እንደ አሃዳይነት የመፈረጅ ዝንባሌ እንዳለ ይታያል ብዙ ፖለቲከኞች ጋራና የአንድነት ኃይሎች የሚልም ስያሜ ይሰጣል ብዙ ጊዜ ማለት ነው በቀጣታሚው በተዛዋዋሪ እንደዛ ይባላል አንድነትና አንድ አይነትነት ተመሳሳይ ነው ወይ የሚልን ሐሳብ እግረ መንገድ ለማንሳት ነው ማለት አንድነትን የሚደግፉ ሰዎች አንድ አይነትነትን እስካልደገፉ ድረስ ምንድነው ችግሩ ከቅድሙ ጋር ያይዞ እንዲያስገዱ ወል አንድ እንትን ግልጽ መሆን አለበት እኔ በደንብ ወይ አላወቁት እንደሆነ አላቀም ጂ የአሜሪካን ፌደራሊዝም እን ፌደራሊዝም ስለምንለው ከሁሉም ጋር አናመሰስል አሜሪካ ኢዝ ኤ ካንትሪ ኦፍ ማይግራንትስ ዘ ሆል ኦፍ አሜሪካ እንደዚህ እንደኛ የራሳቸው ኢንቲቲ የነበራቸው kingdoms የነበሩበት አይደል ኢትዮጵያ ነው ኮየሰን እንደሆነ የአባጂ ፋር ንጉስ አባጂ ፋር ኢንዲፔንደንት ኢንቲቲ ነበር ቀደም ያነሳውስ ጋር ይሰሪቾ እና ጦና ካው ዲሰር ኢንዲፔንደንት የነበሩ ናቸው እሱን ማንንም የሚያከዱ አይመስልም ያ ጠፍቶ ቀደም ኢንጂነር ይልቃል ያነሳው ነው ነዛን የመጨቆንና ያልተፈለጉ ነገሮች ሲደረጉ በመቆየታቸው ቀድሚ ያልኩት የብሄር ጥያቄ ተነሶ ያን አይል ተጋግሎ ሄደ 83 ላይ ያ ወገን ሲያሸንፍ ኢንፋክት ቲፒኤልኤፍ ነው በዋናነት ያሸንፈው ግን ሌሎቹ ማብሮ መጥቷል ኦኤልኤፍም ነበር አብሮ የተከለከሉ ደሞ እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎችም ነበር ውጪ የቀሩ ላይክ ማይሶን ኢፒአርፒ ሌሎችም እንደዚሁ ስለዚህ እነዛ ሰዎች በዛን ጊዜ መሰባሰብ ይቻሉት በዚህ መልኩ ቢያወጡት ኢት ዎዝ देयर ቢዝነስ እኔ ምንም ከዚህ ተሻለ ያወጣሉን ብላ አጠብቅ በዛን ጊዜ እነሱ ይዘውት የመጡት ቀድም ድደቱ እንዳልከው እሱ ነው አሁን አይ ቲንክ ደረጃ ጥሩ አድርጓል አስቀምጦታል ሁሉም ነገር ወስደን እሄ ህገ መንግስት አይራባም ከታጥለን ቀዳደን እንጣለው የምንል አይነት ከሆነ የጥም ያደርሰን ማለት ነው ስክራች አንጀምር እኛ ጋር ያለው እንዲባል ከሆነ እና እንጣለው የሚሉ ደሞ አሉ አይ ነው አሜሪካ ካናዳ አጋጥሞኛ ነገር ግን መነሻ ይሆናል እኛ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ማለት የለበት የሚባል ክርክር አለ እሱን ተቀምጠው ምንን ባለው ዛሬ ላይ ደሞ ሆኖ ማለት ይቻላል በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች እንዲ ነው የምናደርገው ብሏልና እሱን ተቀበለን ነው ስንታገለ ነው ብሎ ዚያገር ውስጥ ብቻም ኮንስቲትዩሽን አለ ብለ ይሄ ኮንስቲትዩሽን ስህተት የለውም የሚል በእኛ ድርጅትም የለም እኔም በግል የለኝ ይሄን ኮንስቲትዩሽን ግን ያለው ሪያሊቲም ተቀበለን የብሄር ብሄረሰቦች ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ባይመልስ ግማሽ መንገድ ሄዷልና እሱን ተቀበለን ካለው ሪያሊቲ ጋር ኮፓፕ እናደርግ ነው ያልነ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን እንዲው እንዳለ ቶታሊ እንደው የሚያስብልና የሚያሚደገፍም ነገር እኔ አይመስለኝ የፌደራሊዝሙ ከራሳቸው ስልጣን ቀንሰው ነው ለፌደራል ስቴቱ የሰጡት የሚባለው ያን የተስማሙበት ግን ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ የተገለብጦሽ ነው እነት የሆነው ለስሙ ፌደራሊዝም ተባለ እንጂ ኢት ዎዝ ኤ ኮማንድ ታይፕ ኦፍ ባፈሳሰል ማለት ነው ኮማንድ ታይፕ ነው ሳይሊ ሴንትራላይዝ የነበረ ቲፒኤልኤፍ ያው ያ መሆኑም ነው ከቲፒኤልኤፍ አንድ ነገር ካልተላለፈ ለስም የተዋቀሩት ፌደራል ስቴትስ ምንም ነገር ማከናውን ስላልቻሉ ነው ይሄ ሁሉ የህزب ቁጣ ተነስቶ 
ይሄ ሁሉ ተገፍቶ ይመጣ ናው ይሄን የተፈጠረ ፌደራሊዝም እና ይሄንን ህግ ይዘን ህጉ ያለበትን ጉድለቶች አሁን ባለን ሪያሊቲ እንዴት አርገን አዳፕት እናርገው መወያየት ይችላል መነጋገር ይችላል the question comes here ይሄ አሁን በ ቢሄር ላይ ተመስርቶ የተካለሉ ክልሎችን እናፈርሳለን የሚለውን ነው ድርጅቴም የኦሮሞም ቢሄር ተወላጆች from top to bottom የማንቀበለው ይሄ የራሱ የሆነ ስንት ሰው ያለቀበት ስንት የኦሮሞ ጀግኖች ያለቁበት የተላለቁበት ሲተናነቁ የኖሩበት እና እዚ የደረሰ ነው የማንም ስጦታ ማደለም አክቹአሊ የትግል ውጤት ነው ይሄንን ከዚህ ጋር እቺን ይሄን ስንል ደግሞ ኡ ኢትዮጵያ ሊያፈርሷት ነው ተብሎም ይወራል nobody has ever said ኢትዮጵያ ዛሬም ቢሆን ትቀጥል ነው ይያልናል ነው የምትቀጥለው ግን not as usual business as usual አይደለም እንደ ተናንቱ አይደለም የነበሩት ጉድለቶች እንደገና እንዲቀጥሉ አይደለም በኩልነት ተከባብረ ተፈቃቀረን እና ሪኮግኒሽን ተሰጣተን አንዱ ለሌላው በዚህ መሰረት ዲሞክራቲክ የሆነ ፌደራሊዝም ወርኪንግ ፌደራሊዝም ይፈጠር ነው እሱን መነጋገር ይቻላል ይሄን እንትኑን ግን እንዲው ለምን ቢሄር ምባል ነገርን ሰማለን የሚለው ግን ማን አለ ከየት ነው የምታወጡት ይባላል 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 ቢሄር አይነሳላለም የቢሄር ጥያቄ ነበር አይደለም ያልኩት ጥያቄ ወመለስ አይደለም ያልኩት ላንተ ኮንሰምሽን ብቻ አይደለም እኔ ነው እነሱ ጋር ስትገራኙ ነው ነው ያልከራከሩ ለላንተ ፓብሊኩ ለተላለፈው መልክ ለህزب ጥሩ አይደለም አሁን ጋሽ ገብሩ እንደዛ ብለ ስትናገር እኛ ቢሄር የሚባል ነገር አይነሳ እንዳልና አድርጎ ነው መልክ እኔ አንተ አልካላለሁ አንተ ነው ስለዚህ ይሄንን ተነጋግሮ የቢሄርንም ጥያቄ አኮሞዴት አርጎ ማሻሻል ይቻላል እንጂ ያን እንትዱ አይደለም ለ ማለት ነው የሚፈልጉ እንደው ምን አልባት አመጣለሁ እንጂ ነው አሁን ያነሱት ላይ ቀደም አንድ ያነሰውት ነገር አለ ይሄ የተቋቋሙ የፌደራል ስርዓት ክልሎች ጠንካራ የሚሆኑበት እና የፌደራል መንግስቱ ደግሞ ለል የሆነበት አይነት አካሄድ አለ እሳቸው ቀደም ሲያነሱ ደግሞ አንድ ያነሱት ነገር አለ መሆን የነበረበት የፌደራል መንግስቱም ጠንካራ የሚሆነበት ጠንካራም ክልሎች ቢኖሩ ማይከፋበት ነው ነው ይሄኛውን ሐሳብ እንዴት ይመለከቱታል ቀደም እኮ አይነሳው ለመሰለኝ የተፈለገው ጠንካራ ክልሎች እንዲኖሩ ተብሎ ተፈጠረና የተገለበጠሽ ሆኖ ሲሰራበት ቆየ እኮ ይያለው ፌደራል መንግስቱ ሊትራሊ ዩኒተሪ ሆነና እታች ያሉት ፌደራል የተባሉት ፌደራል ስቴትስ የተባሉት ኤክሰርሳይዝ እንዳያደርጉ መብታቸውን ተደረገ ነው ኦኬ ምን አልባት አሁን ኦፊኮ ስልጣን ቢዝና ኢትዮጵያን ቢያስተዳድር እናንተ መታደርጉት የፌደራል መንግስቱን ጠንካራ አድርጋችሁ አት ዘ ሴም ታይም ክልሎችን ጠንካራ ታደርጋላችሁ ወይስ የፌደራል መንግስቱን ለደካም አድርጋችሁት የክልሎቹ ጠንካራ እንዲሆኑ የትኛው ነው መሆን ያለበት ክሊየርሊ ለማወቅ እንዲያመች ወል ኦፌኮን ኢትዮጵያን በተስተዳድሩ ብለህባት ተስድብኝ መድረክን ካልክ ቀበላለሁ መድረክን ኢኮዚ ያ ነው ኢትዮጵያን በተስተዳድር ቀደም ዳልኩ ብዙ በዚህ ገመንግስት ላይ የምንተቻቸው የምንላቸው አለ በመድረክ እንግዲህ እኔ መድረክን ወክ ይያል መጣሁም ለዚህ ነው ኢትዮጵያናት በልብኛል የኦሮሚያን ክልል ኢንታክት ነው የምናደርገው ግን ኡነተኛው ፌደራሊዝም ፐርዘ ኮንስቲትዩሽን ተግባራዊ እንዲሆን እናደርጋለን ይሄ ማለት የህዝባችንን ጥያቄዎች ቀድማ ተወልደቱ ያነሳቸው ሌሎች ብዙ ጥያቄዎች አሉ የደህንነት ጥያቄ አለ የመረጥ ጥያቄ አለ የአንዳንዶቹ ሪፈረንደም የሚፈልጉ ናቸው እነዚህን ሁሉ ለማመለስ የሚያስችል ማኒፌስቶዎችን ውስጥ ተጥሏል ስለዚህ እኛ የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ ስልጣን ይሰጥ የሚል እንትን የለን የፌደራል መንግስቱ ኢንተር ኢንተርቪን የሚያረጋቸው ቦታዎች አሉት የተገለጹም አሉ እዚህ ውስጥ ክልሎቹ ደግሞ የራሳቸውን ፓወር አንድ ፕሪሮጋቲቭስ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉባቸው አይነቶች አሉ እነሱ ተግባራዊ እንዲሆኑ ነው እናደርጎኛ ኦሮሚያ ውስጥም ሰልጣን ካያስ መድረክ እንግዲህ ቃንቶት በለስ ኢትዮጵያን 
ለማስተዳደር ስልጣን ከያዘ ምን እንደሚያደርክ ከነሱ ሰው ብጥራ ነው አሁን መድረክ ውስጥ ብዙ ስለሌለ አንድ ነገር አለ እንግዲህ መቼስ ይሄ ደፈር ብለን ከተነጋገርን አሁን አቶ ገብሩ የሚያነሳቸው ሐሳቦች ላይ ሌሎች ካውንተር አርግመንቶች አሉ አሁን የተባሉት ነገሮች የጀማኔ ካውጦናን እንደ ሀገረ መንግስትነት የማይቱ አዝማሚያ ታሪክን ከሆነ ቦታ ብቻ መጀመሪያን ያሳያልና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የጀመረችው ከየት ነው ከተባለ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን በ13ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን ከዛም በኋላ ከመስራቅ ኢትዮጵያ ከበግራኛ አህመድ የነበረውን ነገር ከዛ በኋላ ያለውን ኤክስፓንሽን ሁሉ ግምት ውስጥ ማስገበት ከዛም በዛን ጊዜ ውስጥም ሁሉ ደግሞ ቦርሞ በስፋፋት ጊዜ የነበረው እንትን ሌሎቹን እንዴት አስምሌት ያደረገ እንዴት ስንት ብሄረሰቦች እንደጠፉ እንዴት ያገር ባለቤት የሆኑት እንደተገፉ ሁሉ ራሱን ይሻለ ሌላ ናሬቲቭ አለ እሱ ሁሉ ከመጣ ታሪክ ሁሉ የሚከበር የቡድን መብትም የግለሰብ መብትም በሃልም ቋንቋ ምምነትም የሚለው हिसाब ማንንም ያነን የሚከራከር ይለም እንደውም ሁለት ንነጋገር ከተባለ አሁንም ይሄ ሲቪል የሆነ ክርክር የሌለበት የመፈራረጃ ሀገር ስለሆነ እንጂ የብሄረሰብ ጭቆና በግላ ጫለበት አሁን በ27 አመቱ ይሄ ተዛባ ግንኙነት ለማረም አሃዳዊ ስርዓት የቀድሞ ስርዓት የሚባሉት ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት የተባሉ ኃይሎች አሉ አሁን በዚህ በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ይሄ ህገ መንግስት የሚታገላቸው ኃይሎች አሉ እንደሀገር ማይቆጥራቸው ስቲያረ ሬን ክልሉ ሰዶ አሁን ስለብሄረሰብ ማስተዳደር እዚህ በድፍረት እንደነጋገራለን አይደል በነሱ የህزب ቁጥር 16 ባወጣው 50.8% ፐርሰንት ያለው አማራ ባህረሪ ክልል ውስጥ ክልል ነው ይለው ራሱን ያስተዳድር ባህሉን ያበለጸግ የመንግስቱ ክልል ነው ይለው የፖለቲካው ክልል ነው ይለው ሄትም ኦሮሚያ ክልል በሚባለው ውስጥ የሚኖር ነን ኦሮሞ የሆነ ሰው ሁሉ የክልሉ ባለቤት አይደለም በሕገ መንግስት ሶ ይሄ ብሄር ጭቆና እንደም ይሄ ሰግሪጌሽን ነው የለየለት አፓርታይድ ነው አሁን ያለው ይሄ ገመንግስት እንደውም ኢትዮጵያን ሪዲፋይም ማድረግ በሚለው ልደቱ መሰረት በፖለቲካ የተዛባ ግንኙነት ለማረም ማለት የሚታገላቸው አሉ የሚታገላቸው አሉ የመታገያ ሰነድ ነው ብሎ ይሄን ህገመንግስት ከሆነ ግን ያገሮት ሰዎች ሁሉ ተግባብቶ የሚገዙበት የቃል ኪዳን ሰነድ በታሪክ አረዳዱ ሜትን ሻፈፈ ነው አሁንም የብሄረሰብን መብት ዲፋይን ሲያረክ አዳማ ቢሽፍቱ አሁንም እንደው ቅር ስለሚል ነው ቦታዎችን ስም ቀይሮ ናዝሬት ደብረዘይት የነበሩትን ብዙዎች ሰዎች ግን ለኖሮ ሞናቸው ራሳቸው ላይ አስተዳደሩ ምን ማለት ነው እስቲ እውነት ከሆነ ምን እንደነጋገር እውነት ስለ ዜጎች መብት እውነት ስለ ሀገር ከሆነ ምን እንደነጋገር እነዛ ሰዎች ለምን ነው እስቲ እንደው በምን ሂሳብ ዋግራቸው ካልሆነ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ራሱ የሚለው እውነቱን እንደነጋገር ከተባለ የክልል ባለቤት የሆኑ ዜጎች አሉ ቤንሻን ጉልብቴ የክልሉ ባለቤቶች ታወቁ ናቸው ከዛ ክልሉ ጪ የሆኑ ሰዎች ካንድ ኬንያዊ ሰው ጋር እኩል መብት ነው ያላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ወይም የውጭ ዜጋ አይደለም ተዛውሮ የመስራት በየቱኛውም ክልል ሀብት የማፍራት መብት አለ ይላል አንድ ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ ዜጋ ብሎ እኩል ፓራላሊ ነው የሚሰጣችሁ ከክልሉ ጪ የሚኖር ሌላ ሰው ካንድ ኬንያዊ ጋር የተለየ መብት የለው ሶይ ምን ማለት ነው ይሄ አሁን ነው ኮንፌደራልም የሚገልጹ አይመስልኝም እንደውም አሁን ይሄ የምድን ያውሮፓ ህብረት እንግሊዝ ለመውጣት ስትቸገር የነበራቸው የጋራ ነገር በጣም ብዙ ነው የሚጠቀሙት በጋራ ንግዱ ኢኮኖሚው ፖለቲካው ኢሚግሬሽኑ አንዱ ነው ያን መበጠስ አቅጣጫቸው ነው በጣም የተሳሰረ ነገር አለ እኔ ግን ካንድ ኬንያዊ ጋር ነው ቤንሻን ጉልብ ሄድ ያለኝ መብት ይሄ ህገ መንግስቱ ነው ያለው እኔ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ዓለም መከበሩ ነው እንደውም እንዳገር የኖር በህገ መንግስቱ መሰረት እኮ የጌዲዮ ሰዎች ለምን ተፈናቀሉ ብለ መጮህ ይልብን ሀገራቸው አይደለም እንዳንድ ኬንያዊ ነው ያላችሁ መብት የክልሉ ባለቤት አይደሉ ሶ ይሄንን ህገ መንግስት በታሪክ አረዳዱን ቀደም እንዳልነው በመቶ አመት ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክ ወስኖ ከዛ በፊት የነበረው ወደዚህና ወደዛ በድርቅም በቴክኖሎጂም በስልጣኔም በጦርነትም የነበረው ነገር ክዶ የሚነሳ ነው ሶ እንደው አሁንም ቢሆን የብሄረሰብ መብት ተደፍጥቷል ከተባለ የተጨቆነ በግላጭ የብሄረሰብ አስተዳደር ተመስርቶ የብሄረሰብ ጭቆና ያለበት በሚታይ በመዋቀር አሁን ነው ሶ ይሄ የብሄረሰብን ጥያቄ እንደው ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ተብሎ መልሷል ሲባል 
ያንንም ኳሊፋይ ያደረግ ማየም ወላም የብሄር ጭቆናንም አመጣል የሚሰራላቸው ፕሪቪሌጅድ ይሆኑ አሉ ግን ዲስአድቫንቴጅድ ይሆኑ እንዳ ያገር ባለቤትነታቸውን ያጡ በህግ የታወቁ በተግባር እየታየ ከነቁጥራቸው ከነምናቸው የተከለከሉ ኃይላት ያሉበትና በምንም አይነት ቀደም እንዳልኩ ፓራዶክስ ነው ይሄ ሴንትራላይዝድ የሆነ ፓርቲ አለ አገሩን በትኖታል ዲቫይድ ኤንድ ሩል ተብሎ ላገዛዘድነት የተጠቀመ እንጂ ህገ መንግስትን በመሰረታዊ ሐሳቦችና አምነቶች አማልቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ ጥያቄዎች ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብቶ ዜጎቹን ሁሉ እኩል አድርጎ መሰረታዊ የሆኑትን የቡድንም የግልም ጥይቅ ራስኔ ማስተዳደርም ጥያቄ በግልጽ ያን ነው ማምጣት ሳይሆን በጠንካራ ማከላዊ ፓርቲ ከፋፍሎ ሀገሪቷን ሲገዛ ለስልጣን ቅርብ ይሆነውና ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት